அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி நியூ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் உயிரினங்களினுடைய வகைப்பாடு அப்படிங்கிற பாடத்தில் பார்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பாகம் இருபத்தி ஏழு ஆஸ்கோமைசிக்ஸ் சம்மந்தமாக படிக்க போகிறோம் இந்த ஆஸ்கோமைசிக்ஸ்க்கு முன்னாடி பாகம் இருபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் அத்தனையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப புரோஜனமாக இருக்கும் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் அப்படின்னாக்க அதை வந்து நீங்கள் பென்சில் வச்சு எழுதிக்கிட்டே கவனிங்க இது வந்து உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கினுடைய தமிழாக்கம் தான் இந்த சிபிஎஸ்சி புக்கில் ஆஸ்கோ மெசேஜ் சம்மந்தமாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் வந்து நான் தமிழாக்கம் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கிறேன் அது போக இன்னும் சில எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நான் இந்த காணொலியில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக கவனிங்க காமன்லி தீஸ் ஆஸ்கோ மெசேஜ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சாக் ஃபங்கை அதாவது பை பூஞ்சை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆஸ்கோ அப்படின்னா பேக் அப்படின்னு அர்த்தம் மைசீட்ஸ் அப்படின்னா ஃபங்கையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை மைசீட்ஸ் மைக்காலஜி அப்படின்னா ஃபங்கை இதை பற்றி படிக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் மைக்காலஜி என்ன அர்த்தம் மைக்கோன்னு வந்தாலே அது வந்து ஃபங்கையை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை ஆஸ்கஸ் அல்லது ஆஸ்கோ என்றால் பை பேக் என்ற அர்த்தம் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபைகோமைசிட்ஸ் ஃபைகோ அப்படின்னா ஆல்கே பாசிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஃபைக்காலஜி அப்படின்னா பாசிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய துறை டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் மைசீட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஃபங்கை என்று அர்த்தம் அதே மாதிரி ஆள்கள் ஃபங்கை என்று சொன்னால் இது ஃபைகோ மைசீட்ஸ் என்று நாம் சொல்வோம் அதே மாதிரி ஆஸ்கோ மைசீட்ஸ் அப்படிங்கிறது பை பூஞ்சைகள் சாக் ஃபங்கை என்று நாம் சொல்கிறோம் இந்த ஆஸ்கோ மைசீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி செல்லுலார் பல செல்களால் ஆனவை என்று நாம் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு செல் உயிரிகளாக இவை காணப்படுகிறது மற்றும் பல செல் உயிரிகளாகவும் இவை காணப்படுகிறது ஒரு செல் உயிரிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பட் யூனி செல்லுலாரும் இருக்குது ரேர்லி இட் இஸ் யூனி செல்லுலார் அரிதாக இவை யூனி செல்லுலார் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆஸ்கோ மைசிட்ஸ் வங்கை அதனுடைய பயாலஜிக்கல் நேம் உயிரியல் பெயர் வந்து சாக்ரோமைசிஸ் செரிவிஷியே அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல சாக்ரோமைசிஸ் அப்படின் அப்படின்னு சொல்லி ஜீனஸ் நேம் மட்டும் அதாவது பேரின பெயர் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதே மாதிரி மல்டி செல்லுலர்க்கு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் பெனிசிலியம் இந்த பெனிசிலியம் அப்படின்ன உடனே உங்களுக்கு அலெக்சாண்டர் ஃபிலமிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் பெனிசிலியனை கண்டுபிடிச்சார் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க உதவி செஞ்சு இன்னும் மூணு பேர் சேர்ந்து இவங்க கூட சேர்ந்து இந்த அலெக்சாண்டர் ஃபிலமிங் கூட சேர்ந்து பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பண்ணாங்க அதனால் நோபல் பிரைஸ் அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த பெனிசிலியம் இந்த பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் பிரென்சிலியம் கிரைசோஜீனம் பெனிசிலியம் கேமம்பயோட்டி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பெனிசிலியம் இருக்குது அது எல்லாமே வந்து ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் அந்த பை பூஞ்சைகள் அப்படிங்கிற ஒரு வகையை சார்ந்தவை இவை பை பூஞ்சைகள் எனப்படும் ஒரு செல் உயிரிகள் ஈஸ்ட் சாக்ரோமைசிஸ் பல செல் உயிரிகள் மல்டி செல்லுலாராக காணப்படுகிறது பெனிசிலியம் நெக்ஸ்ட்டு சாருண்ணிகளாக சாருண்ணிகள் சம்மந்தமாக ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் ஃபங்கையினுடைய நியூட்ரிஷன் அதாவது ஃபங்கையினுடைய பூஞ்சைகளினுடைய உணவூட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சிதைப்பவர்கள்னா எப்படி வந்து அது உணவூட்ட முறையை பின்பற்றுது ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நாம் படிச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சிதைப்பவைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டீகம்போசர்ஸ் நார்மலாக வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இறந்த உடல் அல்லது மேலேருந்து கீழே விழுந்த இலைகள் அப்புறம் மரப்பட்டைகள் அப்புறம் மரங்கள் உயிரினங்கள் ஏதோ ஒன்று இறந்து விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து சிதைப்பவைகளாக இந்த பூஞ்சைகள் காணப்படுகிறது அது இந்த ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் வகையான பூஞ்சைகள் சிதைப்பவர்களாகவும் காணப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒட்டுண்ணிகளாக காணப்படுகிறது ஒட்டுண்ணிகள் அப்படின்னா பேரசைட்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் பேரசைட்ஸ்லாம் இந்த ஆஸ்கோமைசிட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பேசலாம் சாணத்தில் வாழக்கூடியவை மாட்டு சாணம் இந்த மாதிரி கழிவு பொருட்களில் வந்து வாழக்கூடியது தான் காப்ரோஃபிலஸ் ஃபங்கை என்று நாம் சொல்வோம் அந்த காப்ரோஃபிலஸ் ஃபங்கை அதுவுமே வந்து நான் இங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் காப்ரோஃபிலஸ் க்ரோயிங் ஆன் டங் சாப்ரோஃபைட்டிக்காக டீகம்போசர்ஸாக பேரசைட்டிக்காக தென் காப்ரோஃபிலஸாக காணப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைசிலியம
குறுக்கு சுவர் உடைவை என்று அர்த்தப்படுகிறது இங்கே தான் நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் வாழ்பவையாக உள்ளன மைசீலியம் கிளைத்தவைகளாக காணப்படுகிறது குறுக்கு சுவர் காணப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து கொனுடிய போர்கள் என்ற சிறப்பான மைசீலியத்தில் இருந்து கொனுடியாக்கள் வெளிப்புறமாக தோன்றுகின்றன அதாவது கொனுடி ஏற்கனவே வந்து நாம் ஸ்போரஞ்சியத்திலிருந்து ஸ்போர் உருவாகிறதாக நம்ம சொன்னோம்ல இதில் ஃபைகோமைசிட்ஸில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொனுடிய ஃபோர்கள் இருந்து கொனுடியாக்கள் வந்து உருவாகிறது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எப்படி எக்ஸோஜீனஸ் ஆக உருவாகிறது அங்கே எண்டோஜீனஸ் ஃபைகோமைசிட்ஸில் ஸ்பொரஞ்சியத்திலிருந்து ஸ்போரு எண்டோஜீனஸ் ஆக உருவாச்சு அதாவது வித்தகத்திலிருந்து வித்துக்கள் எப்படி உருவாச்சு உள் பக்கத்திலிருந்து உருவாயானது இங்கே வெளிப்பக்கத்திலிருந்து உருவாகிறது எங்கே உருவாகிறது அதுக்கு உண்டான படம் தான் இங்கே நாம் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த அறிவு பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து இது கொனுடிய ஃபோர் இந்த கொனுடிய ஃபோர்லேருந்து சின்ன சின்ன கொனுடியா வந்து உருவாகி இருக்கு இந்த கொனுடியா அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜெர்மினேட் ஆகுது ஜெர்மினேட் ஆகிறத பற்றி நம்ம இங்கே பேசியிருப்போம் பாருங்கள் இந்த கொனுடியங்கள் முளைத்து மைசிலியத்தை உருவாக்குகின்றன மைசிலியத்தை உருவாக்குகின்றன அதுவும் இங்கே கொடுத்துருக்கான் அந்த ஏசெக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸ் ஆர் கொனுடியா ப்ரொடியூஸ்டு எக்ஸோஜினஸ்லி ஆன் த ஸ்பெஷல் மைசிலியம் கால்ட் அஸ் கொனுடிய ஃபோர்ஸ் இதை தான் நாம் இங்கே தமிழ்படுத்திருக்கோம் கொனுடியா ஆன் ஜெர்மினேஷன் ப்ரொடியூஸ் மைசிலியம் கொனுடியா வந்து ஜெர்மினேட் ஆச்சுன்னா மைசீலியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது உற்பத்தி ஆகிறது நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஆஸ்கோ ஸ்போர்ஸ் விச் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு என்டோஜினஸ்லி இன் சாக் லைக் ஆஸை சிங்குலர்லி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆஸ்கஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸ் இப்போ நாம் ஏ செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸுக்கு பேர் தான் கொனிடியா எதில் ஆஸ்கோமைசிட்ஸில் ஆஸ்கோமைசிட்ஸில் ஏ செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸுக்கு அதாவது பாலிலா இனப்பெருக்க முறையின்படி அதில் உருவாகக்கூடிய வித்துக்களுக்கு பேர் கொனிடியா அதுவே பாலினப்பெருக்கத்தின் மூலமாக அது எப்படி நடக்குது இந்த மைசிலியம் இந்த கொனிடியா ஜெர்மினேட் ஆகி புதுசாக ஒரு மைசிலியம் உருவாகுதா இந்த மைசிலியம் வந்து மைட்டாசிஸ் முறைப்படி மைட்டாசிஸ் முறைப்படி உருவாக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய பை போன்ற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உருவாகுது அதுக்கு பேர் தான் ஆஸ்கோ கார்ப் என்று அழைக்கிறோம் அந்த ஆஸ்கோ கார்ப் பாலின பெருக்கத்தின் அதாவது உழைத்து மைசீலியத்தை உருவாக்குகின்றன பாலின பெருக்கத்தின் போது இந்த மைசீலியம் உருவானதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆஸ்கோ கார்ப் எப்படி உருவாகுது பாலின பெருக்கத்தின் போது இந்த ஆஸ்கோ கார்ப் வந்து உருவாகிறது அதற்கு பேர் ஆஸ்கை என்று நாம் சொல்கிறோம் இது எங்கேருந்து உட்புறமாக தோன்றுகிறது ஆஸ்கையிலிருந்து உட்புறமாக ஆஸ்கோ ஸ்போர்கள் உருவாகிறது கொனுடிய ஃபோர்லேருந்து கொனுடியாக்கள் வந்து வெளிப்புறமாக தோன்றுகிறது ஆஸ்கோ கார்ப்பிலிருந்து ஆஸ்கோ ஸ்போர்கள் உட்புறமாக தோன்றுகிறது அதாவது கொனுடிய ஃபோர்ஸ்லேருந்து அதாவது கொனுடியா இஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த கொனுடிய ஃபோர்ஸ் பை எக்ஸோஜினஸ்லி அதே மாதிரி இங்கே ஆஸ்கோ ஸ்போர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் த ஆஸ்கோ கார்ப் எண்டோஜினஸ்லி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இந்த ஆஸ்கைகள் இணைந்து இந்த ஆஸ்கைகள் இணைந்து ஆஸ்கோ ஸ்போர் உருவாச்சா இந்த ஆஸ்கைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரிசை நிறைய சின்ன சின்ன செல்ஸாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் பாருங்கள் எப்படி இதிலிருந்து இது மியோசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகி நாலு செல் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இது மைட்டாசிஸ் மூலமாக நிறைய செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்கோ ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இந்த ஆஸ்கோ ஸ்போர்ஸ் தான் இணைந்து அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பாயிண்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஆஸ்கோ ஸ்போர்கள் உருவாகின்றன இந்த ஆஸ்கைகள் இணைந்து வெவ்வேறு வடிவிலான ஆஸ்கோ கார்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன வெவ்வேறு விதமான ஆஸ்கோ கார்ப்புகளை வந்து உருவாக்குகின்றன இந்த ஆஸ்கோ கார்ப் அப்படிங்கிறது இது தான் சரிங்களா இந்த ஆஸ்கோ கார்ப் அப்படிங்கிறது கொனுடியா மூலமாக தான் திரும்ப வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஆஸ்கோ கார்ப்பில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது கிளாஸ்டோதீசியம் அப்போதீசியம் இப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குது அதில் தனித்தனியாக உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கல பட் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் தட் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் த கிளைஸ்டோதீசியம் தென் பெரித்தீசியம் பெரித்தீசியம் அப்படின்னா குடுவை வடிவமாம் ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பில் இருக்குமாம் கிளைஸ்டோதீசியம் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லி அதாவது கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டு அப்படின்னு நாம் இங்கே சொல்கிறோம் வடிவில் நெக்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ரியோல் என்னும் துளை அதில் வந்து காணப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து அப்போதீசியம் அப்படிங்கிறது கோப்பை வடிவம் கப் ஷேப்பில் காணப்படுகிறது சூடோதீசியம் அப்படிங்கிறது சூடோ கார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு வகையில் காணப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட் பாடி ஒரு ஃபங்கல் பாடி வந்து காணப்படுகிறது இப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஆங்கிலத்தில
these are say are arranged in a different types of fruiting bodies called as ascospore ascocarps in the ascocarps la vandu pathinga nariya types irukku abingra vishayatha na add panniruken seringala ana ungalude cbc book la indha clystothesium sambandhamaga o perithesium sambandhamaga o ஆஸ்டியோல் சம்பந்தமாகவோ அப்போத்தீசியம் சூடோதீசியம் சம்பந்தமாகவோ எதுவுமே கொடுக்கப்படலை டேரெக்டாக அவன் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்துட்டான் அதனால் நீங்கள் எது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் கேட்டாங்கன்னா எழுதுறதுக்காக தான் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் தென் கிளாவிசப்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூரோஸ்போரா ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரெட் ப்ரூயிங் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது சாரி பேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து யூஸ் ஆகக்கூடியது அதே மாதிரி டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து யூஸ் ஆகக்கூடியது தான் இந்த ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் என்று நாம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக்கில் இந்த ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் சம்மந்தமாக என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் அதுக்கப்புறம் கிளாவிசப்ஸ் நியூரோஸ்போரா இந்த மூணும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் சம்மந்தமாக பின்னாடி நம்ம பேசலாம் நியூரோஸ்போரா வந்து எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜெனடிக் ரிசர்ச் பொதுவாக வந்து மாலிக்குலர் ஜெனடிக்ஸ்னு உங்களுக்கு ஒரு பாடம் இருக்குது உங்களுடைய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமசோமல் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு ஒரு லெசன் இருக்குது அல்லது மாலிக்குலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சிபிஎஸ்சி படி பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்குலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக்ஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருப்போம் அது போக ஜெனடிக்ஸ்னு தனியாக பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அந்த லெசன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக்ஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருப்போம் அதில் இந்த நியூரோஸ்போராவை கண்டிப்பாக டச் பண்ணியிருப்போம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூரோஸ்போராக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் என்னென்ன பணிகள் எல்லாம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனடிக் மேப்பை வந்து இதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ ஜெனடிக் ரிசர்ச் மரபியல் ஆராய்ச்சிக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருப்பது இந்த நியூரோஸ்போரா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்கை ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவை சார்ந்தது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெனி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் மோரல்ஸ் ட்ரஃபில்ஸ் தே ஆர் எடிபிள் அண்ட் ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் டெலிஷியஸ் அதாவது உணவு பொருட்களாக அவை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இந்த இடத்துல டெலிஷியஸ் அப்படின்னா மென்மையான உணவுப் பொருள் அப்படின்னு நான் தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ மோரல்கள் ட்ரப்பிள்கள் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் கிளாவிசப்ஸ் நெக்ஸ்ட் நியூரோஸ்போரா இந்த கிளாவிசப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு போதைப் பொருளாக பயன்படுகிறது அந்த போதைப் பொருட்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடேட்டிவ்ஸ் நம்ம மயக்க மருந்து கொடுக்குறாங்க தெரியுமா அனஸ்தட்டிக்ஸ் அதுக்கு பயன்படக்கூடிய இந்த கிளாவிசப்ஸை நிறைய பேர் எடுத்து வேறு விதமாகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஆஸ்கோமைசிட் சம்மந்தமாக ஓரளவு உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா